తాత గారి సినిమా టైటిల్ తో మనవడ గారు మురిపించబోతున్నాడు నిజానికి లవకుశ వంటి టైటిల్ ని ఎంచుకుని జూనియర్ పెద్ద ప్రయోగమే చేశాడు ఆనాటికి ఈనాటికి లవకుశ ఎవర్ గ్రీన్ సినిమా ఇది ఎవరు కాదనలేని నిజం ఇలాంటి లవకుశ టైటిల్ కు ముందు జై అన్న అక్షరం కలిపి జై లవకుశ అని పెట్టేసుకున్నాడు జూనియర్ మూడు పాత్రలు కావడంతో జై లవ కుశ అన్న పాత్రల పేరుతో టైటిల్ ను మార్చేసుకున్నాడు ఇక ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం ఓ హీరో మూడు పాత్రలతో మురిపించడం అంటే అది కత్తి మీద సామె సహజంగా ఇలాంటి సినిమాలకు సక్సెస్ రేటు కూడా తక్కువ ఇలా మూడు పాత్రలతో మురిపించిన అద్భుత కళాఖండం దాన వీర సూరకర్ణ కృష్ణుడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు మూడు విభిన్న ఉన్న పాత్రలు మూడు పాత్రల హావభావాలు వేరు వీటిని అద్భుతంగా పలికించగల నటుడు అన్నగారు అందుకే బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఇప్పటికీ నెంబర్ వన్ గానే ఉంది దానవీర సూరకర్ణ ఆయన గారి మనవడు జై లవకుశతో మూడు పాత్రల్లో నటిస్తున్నాడు జై పాత్ర దుర్యోధనుడి తరహా విలనిజంతో లవ పాత్రకు కర్ణుడి తరహా మృదు స్వభావంతో ఇక కుశ పాత్రకు కృష్ణుడి తరహా పాత్ర స్వభావంతో ఇలా మూడు పాత్రలను డిజైన్ చేసుకు మన ముందుకొస్తున్నాడు జూనియర్ ఇక్కడే ఓ పెద్ద చిక్కుంది సహజంగా ఓ సినిమాకు ఎనభై నుండి తొంభై సన్నివేశాలు ఉంటాయి హీరో సింగిల్ రోల్ ప్లే చేస్తే నలభై నుంచి నలభై ఐదు సన్నివేశాల వరకు హీరో కనిపిస్తాడు అలాగే జ్యువెల్ రోల్ అయితే యాభై నుంచి యాభై ఐదు సన్నివేశాల వరకు హీరో తెరపై కనిపిస్తాడు ఇక మూడు పాత్రలంటే డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు సన్నివేశాల్లో హీరో ఖచ్చితంగా ఉంటాడు అంటే సినిమా ప్రారంభం నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని సన్నివేశాల్లోనూ హీరో కనిపిస్తాడు రెండున్నర గంటల సేపు కంటిన్యూగా కనిపించి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించడం కష్టతరమే ఇలాంటి ప్రయోగాలు అన్నగారు ఐదు పాత్రలతో కూడా శ్రీమద్ విరాటపురం సినిమా ద్వారా చేశాడు కానీ ఆ సినిమా సక్సెస్ కు దూరంగా జరిగింది ఇప్పుడు జూనియర్ మూడు పాత్రలతో జై లోకసి ద్వారా వస్తున్నాడు ఓ రకంగా ఇది కత్తి మీద సామె మూడు పాత్రల హావభావాలు పండాయా సినిమాకు తిరుగుండదు సినిమాలోని పాత్రల మధ్య వైవిధ్యం లోపించిందా ఫలితం మరోలా ఉంటుంది జూనియర్ తాతగారు నడిచిన దారిలో నడుచుంటాడా లేక మరో కొత్త దారిలో సినిమాను ముందుకు నడిపించుంటాడా తెలియాలంటే ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు ఎదురు చూడాలి జూనియర్ ఏదో కొత్త ప్రయోగమే ఈ సినిమాలో చేశాడనిపిస్తోంది చూద్దాం ఫలితం మాత్రం ఇరవై తేదీనే తెలుస్తోంది